Hello everyone, welcome to Vintage IS Academy. So as a part of current affairs series, today we will be discussing about an important topic that is MSP. MSP and minimum support price that is Kanisa Madhata Dara. So Kendra Prabhupta Manadi Raitu Lakoka Kanisa Madhata Dara. Rabi season ki Kanisa Madhata Dara Prakati Charanjari in the 2024 and 2020. Five season ki. so in marketing sir, 2024 2025 season ki kanisa madad dar dhane manam minimum support price ye minimum support price ni chayadan jari indan maata so kara chayadan jari minimum support price ande indi minimum support price ande indi kanisa madad dar anna maata so basically ye msp ande indi ande prabutho manadi Farmers are going to be done in the same way. There is a certain amount. There is a certain price. There is a certain price. There is a certain price. There is a certain value. There is a certain amount. There is a certain amount. There is a certain amount. So, there is a minimum support price. There is a certain amount. 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 मानिक रेंडु सीजन हो करीब सीजन की मरी रवि सीजन की वड़ा माने जरूरत हूँ लास्ट टाइम मानिक जून लो समथिंग करीब सीजन की वड़ा माने जरी इंदर मार्टम सो जून लो रवि सीजन कंडे ये पुर्ण मानिक रवि सीजन सो नेक्स्ट वाच रवि सीजन की मानिक ये प्राइसेस नहीं डिसाइड चेड़ा माने जरी इंदर मार्टम सो सेंटर � Wheat highest since 2014. So 150 rupees the wheat ki highest the amount the wheat the wheat the wheat the the So the wheat 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 the the wheat the wheat the wheat the wheat the the wheat 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 the so, choose the minimum support price in the so in the end of the day, six crops in the end of the day. So, basically, we have 22 crops in the end of the day. So, we have this MSP in the 22 crops in the end of the day. And we have 14 in the end of the day. And 6 crops in the end of the day. And 2 in the end of the day, commercial crops in the end of the day. So, we have 22 crops in the end of the day. 14 in the end of the day. Six M or B season ki and run M or commercial crops ane unne ane mat. So yani ki MSP ane di price ane di varan jero utun ane mat. So asli MSP ande minimum support price never decide choose sano, never approve choose sano. A ande ila ap MSP ni calculate choose sano ane chudda. So new MSP for rabi crops. Ipuri ikan pich ane six ane mat. Six rabi crops: lentil, mustard. Wheat, safflower, barley, gram. Even it's six crops on a matter of money. This six crop low, you put MSP and then the lentil ki 6,000, mustard ki 5,450, wheat ki 2,125, inka safflower ki 5,600, even in the per quintal money ki, per quintal kind of matter. So barley ki 1,735 per quintal and gram of chessy 5,335 per quintal. It is 2023, 2024 loan. इपुरु 2024 2025 सो नेक्स्ट सीजन की 2024 2025 सीजन जो उसको डे माने कि लेंटिल की 6425 प्राइस है ना डिसाइड चेंडन जी तांते 425 रुपीस इंक्रीज चेंडन जी रही थी हाई करने इंतह पेरी की थी प्रीवियस पोल्स में ना 7 परसेंट हाई करने थी पेरी की ना नमाटे करे 7 परसेंट हाई करने थे अलाने वीट की जो उसको डे माने in the month of 2,125 rupees, you put 2,275, they are 150 rupees. So, in the choice of wheat, first time, 150 rupees, high can be pinched and jerry in the next. So, this is the 7% of wheat. So, this is the gram of 2% high, barley is 6.6% high, and this is the gram of 6.6% high, and this is the 6 crops of high can be pinched and jerry in the next. So, this is the MSP. So actually MSP and the end of the day, minimum support price is the price at which government purchases or procures the food grains from the farmers. MSP and the end of the day, Prabhutam, farmers, Raithul, Konugol, Dhanyal, Kichy, Oka, Maddathu, Dharan, Amata. Dhanyal, Manam, MSP, Leda, Kanisam, Maddath, Dharan, Chapta, Manam. So, here, if we decide, 
ఫార్మర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు క్రాప్ అనేది ఇప్పుడు వీట్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు అనుకోండి వీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మార్కెట్ లో తీసుకెళ్తాడు ఫస్ట్ ఈ మార్కెట్ లో తీసుకెళ్తే వీట్ యొక్క డిమాండ్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఉంది సప్లై అనేది తక్కువ ఉంది సో ఇక్కడ సప్లై అనేది తక్కువ ఉంది డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది సో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది సప్లై తక్కువ ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైస్ అనేది అప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో పర్ క్వింటాల్ వచ్చేసి ఒక థౌసండ్ రూపీస్ అనుకోండి థౌసండ్ రూపీస్ మార్కెట్ తీసుకెళ్ళి సో ఇంకో కేసులో ఏంటంటే డిమాండ్ అనేది తక్కువ ఉంది సప్లై అనేది ఎక్కువ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ డిమాండ్ అనేది తక్కువ ఉంది సప్లై అనేది ఎక్కువ ఉంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు తీసుకుంటే డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది సారీ డిమాండ్ అనేది తక్కువ ఉంది సప్లై అనేది ఎక్కువ ఉంది అప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ అంత ఏమి ఉండదు ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ క్వింటాల్ ఉంటుంది రెజ్యూమ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ థౌసండ్ అక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ ఒకే లాభం వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే తను పండించిన పంట కంటే తక్కువ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తక్కువ ఇక్కడ థౌసండ్ కి అమ్ముతున్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి అమ్ముతున్నాడు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ అనమాట సో ఈ లాస్ అనేది ఫేస్ చేయకుండానికి గవర్నమెంట్ అనేది ఎంఎస్పిని తీసుకురావడం జరిగింది సో అది డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే లేదంటే సప్లై ఎక్కువ ఉన్నా సరే డిమాండ్ తక్కువ ఉన్నా సరే లేదా సప్లై ఎక్కువ ఉన్నా సరే ఏ సిన ఏ కేసులో అయినా రైతు అనేది ఇబ్బంది పడకుండా తను పెట్టిన పెట్టుబడికి ఆ పంట ఎంత అయితే ఇచ్చాడో దానికి తను పెట్టిన పంటకి మద్దతు ధర అనేది ఫిక్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆ ఫిక్స్ చేసిన ధరనే ఎంఎస్పి రూపంలో రైతులకు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళ ధాన్యాన్ని మేము తీసుకుంటాము మీకు మీకు నష్టం ఉండదు మాకు నష్టం లేకుండా ఒక ఇప్పుడు థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రభుత్వం ఇక్కడ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అట్ లాస్ అవ్వకుండా ఇటు వీళ్ళు ప్రాఫిట్ అవ్వకుండా సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తున్నారు సో అలా కనీస మద్దతు ధరని గవర్నమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇలా డిసైడ్ చేస్తుంది ఇలాంటి కేసెస్ లో రైతులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడానికి అనేసి మరీ తక్కువ కాకుండా సో మరీ ఎక్కువ కాకుండా మార్కెట్ లో అప్పుడు అన్ని అంటే ఆ ధాన్యాల యొక్క డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఎట్లుంటో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది ఎంఎస్పి సో ఫస్ట్ ఎంఎస్పి అనేది మనకి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎల్కేజా కమిటీ ద్వారా దీన్ని రికమెండ్ చేసింది ఎవరు మనకి ఎంఎస్పిని ఎల్కేజా కమిటీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో రికమెండ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చి మనకి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో రావడం అనేది జరిగింది అనమాట సో దీన్ని ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సో ఎంఎస్పి ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏంటంటే కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైజెస్ సిఎస్సిపి సిఎస్సిపి అనే కమిషన్ అనేది ఈ పంటలకి ఇంత ఇంత అమౌంట్ ఇవ్వాలనేది రికమెండ్ చేస్తుంది అనమాట సిఎస్సిపి రికమెండ్స్ ఎవరికి రికమెండ్ చేస్తుంది సిసిఏ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ క్యాబినెట్ కి ఈ సిఎస్సిపి కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైజెస్ అనేది రికమెండ్ చేస్తుంది ఓన్లీ రికమెండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫైనలైజ్ అప్రూవ్ చేసేది ఎవరంటే మనకి క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ సిసిఏ ఇది ఏంటంటే మనకి క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అనేది మనకి అప్రూవల్ ఇస్తుంది అనమాట సో మనకి సిసి ఈఏ ఇది అప్రూవల్ ఇస్తుంది రికమెండ్ చేసేది మాత్రం మనకి సిఎస్ఈపి ఓకే ఈ కమిషన్ సో రికమెండ్స్ కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైజెస్ రికమెండ్స్ రికమెండ్స్ ద ఎంఎస్పి టు ద గవర్నమెంట్ ఇది గవర్నమెంట్ కి రికమెండ్ చేస్తుంది అనమాట సో వీళ్ళు అన్ని కేసెస్ ని అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఇలా ఉంది ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని ఒక ప్రైజ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు ఆ డిసైడ్ చేసిన ప్రైజ్ ని ఓకే వ్యాలిడ్ గా ఉందని చెప్పేసి అప్రూవ్ ఇచ్చేది ఎవరు సిఎస్ సిసిఏ క్యాబినెట్ కమిటీ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ దాని తర్వాత ఇది బయటకు వస్తుంది అనమాట మనకి సో సిఎస్ఈపి ప్రీవియస్లీ నోన్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ప్రైజెస్ కమిషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో రీనేమ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ముందు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ముందు మనకి అగ్రికల్చర్ ప్రైస్ కమిషన్ అనేది ఉండేది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ తర్వాత దీన్ని సిఎస్ఈపి కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైజెస్ గా మార్చడం అనేది జరిగింది అనమాట నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ముందు మనకి అగ్రికల్చర్ ప్రైస్ కమిషన్ అనేది ఉండేది అనమాట సో ఇంకోటి చూసుకోండి క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకానమిక్ అఫ
ఈ ఎంఎస్పి కిందకి క్రాప్స్ ఎన్ని క్రాప్స్ ఉన్నాయి సో చెప్పాను కదా ట్వంటీ టూ మ్యాండేటెడ్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి మనకి అండ్ ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ ఈ ఎఫ్ఆర్పి ఎంఎస్పి ఎలా ఉందో ఎఫ్ఆర్పి అనేది మనకి షుగర్ కేన్ కి షుగర్ కేన్ కి ఎఫ్ఆర్పి అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఎఫ్ఆర్పి ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ సేమ్ ఎంఎస్పి ఎలానో ఎఫ్ఆర్పి కూడా అలాంటిది అనమాట సేమ్ సో ఖరీఫ్ సీజన్ కి మనకి ఎన్ని క్రాప్స్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ క్రాప్స్ అండ్ రబీ సీజన్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి సిక్స్ క్రాప్స్ అండ్ ఇంకేంటి మనకి టూ కమర్షియల్ క్రాప్స్ మొత్తం ఎన్ని ట్వంటీ టూ క్రాప్స్ అనమాట ట్వంటీ టూ క్రాప్స్ కి ఎంఎస్పి అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో షుగర్ కేన్ కి ఎఫ్ఆర్పి అని అంటాం అనమాట సేమ్ బట్ నేమ్ అనే ఎఫ్ఆర్పి అనేది అంతే ఇంకా ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్ సేమ్ ఎంఎస్పి లానే అది కూడా సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి సో ఫస్ట్ ఫార్మర్ ఏంటో గవర్నమెంట్ కి ధాన్యాన్ని ప్రొడ్యూస్ అంటే అమ్ముతాడు అనమాట సెల్ చేస్తాడు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అనేది పర్చేస్ చేస్తుంది సో గవర్నమెంట్ పర్చేస్ చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఎఫ్సిఐ ఎక్స్క్యూజ్ ఎఫ్సిఐ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో స్టోరేజ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో స్టోరేజ్ చేస్తారు ఆ వీటిని ధాన్యాలు ఏమైనా కొనుగోలు చేస్తారు దాని తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చి దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి అవుతుంది అనమాట సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ కేసు ఎలా అంటే మనకి పీడిఎస్ సిస్టమ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ రేషన్ షాపులు ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళకి అలా అలా ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేది ఎవరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకొని దాని గవర్నమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఎఫ్సిఐ లో ఉంచి గోడౌన్ ఎఫ్సిఐ గోడౌన్ తెలుసు కదా మీకు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా గోడౌన్ సో అక్కడ నుంచి ఇవి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి పంపిస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతాయి అనమాట వేరే వేరే షాప్ లకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ప్రాసెస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ క్రాప్స్ హాస్ ఫాలోస్ ఏం లిస్ట్ అంటే మీ ట్వంటీ టూ లిస్ట్ ఏమి ఉంటాయి మనకి సెరల్స్ సెరల్స్ ఏముంది ప్యాడి వీట్ బార్లే జోవర్ బాజ్రా మెయిజ్ అండ్ రాగి ఇంకా పల్సెస్ పప్పు ధాన్యాలు పప్పు గ్రామ్ అర్హర్ ఆర్ తూర్ మూంగ్ ఉరద్ ఆర్ లెంటిల్ ఇవన్నీ పప్పులు అనమాట మనకి సో ఇంకా ఆయిల్ సీడ్స్ లో మనకి వచ్చేసి గ్రౌండ్ నట్ రేప్ సీడ్ ఆర్ మస్టర్డ్ తూరియా సోయాబీన్ సన్ఫ్లవర్ సీడ్ సేస్ సాఫ్లవర్ సీడ్ అండ్ నైజర్ సీడ్ ఇవన్నీ అనమాట మనకి ఎయిట్ వచ్చేసి ఆయిల్ సీడ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పల్సెస్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఉన్నాయి అండ్ సెరల్స్ వచ్చేసి సెవెన్ అనమాట సో మొత్తం మనకి ఎన్ని క్రాప్స్ ట్వంటీ టూ క్రాప్స్ అనమాట మొత్తం ట్వంటీ టూ క్రాప్స్ సో నెక్స్ట్ హౌ ఎంఎస్పి ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఎంఎస్పి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అనమాట దీనికి మనకి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏ టూ ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్ అండ్ సి టూ దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఏ టూ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పంట పండించడానికి రైతు తన సొంతంగా పెట్టే పెట్టుబడి అనమాట తన క్యాష్ రూపంలో ఏదైతే ఇస్తాడో ఏదైనా కొనుగోలు చేసుకోవడానికి తన సొంతంగా క్యాష్ రూపంలో తన ఏదైతే కొనుగోలు చేస్తాడో అది ఏ టూ కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట మనం ఏ టూ కి తను స్వయంగా తను ఖర్చు పెట్టేది అనమాట పంటల మీదకి సో దట్ ఈస్ కన్సిడర్ ఆస్ ఏ టూ నెక్స్ట్ ఎఫ్ఎల్ ఇక్కడ ఎఫ్ఎల్ అనేది ఉంది మనకి ఎఫ్ఎల్ అంటే ఫ్యామిలీ లేబర్ ఎఫ్ఎల్ ఈస్ ఫ్యామిలీ లేబర్ ఫ్యామిలీ లేబర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి మనం ఇంట్లో మనుషులు మనమే పని చేసుకు మన పొలంలో మనం పని చేసుకుంటాం అనమాట సో బేసికల్లీ బయట నుంచి ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి మనం ప్రైజెస్ అనేది ఇస్తాం వేజెస్ అనేది ఇస్తాం అనమాట సో అలా కాకుండా మన ఇంట్లో వాళ్ళు మనమే ఇప్పుడు ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారు ఆ నలుగురు వాళ్ళ పొలంలో వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళ పొలంలో పని చేసుకుంటారు సో వాళ్ళకి కూడా ఎంతో అంత అంటే ఖర్చు అనేది ఉంటుంది కదా అంటే బయట వాళ్ళు వస్తే మనం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాం ఇంట్లో వాళ్ళు కాబట్టి ఇవ్వట్లేదు బట్ వాళ్ళని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్న మనం ఇంట్లో వాళ్ళ మీద ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాళ్ళకి వేజెస్ ఇంత ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఆ వేజెస్ ని కూడా మనం ఎఫ్ఎల్ రూపంలో ఫ్యామిలీ లేబర్ రూపంలో దీన్ని యాడ్ చేస్తాం అనమాట ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్ సో ఇక్కడ ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్ అంటే తను సొంతంగా ఖర్చు పెట్టిన డబ్బు అలానే ఫ్యామిలీ లేబర్ ఫ్యామిలీ లేబర్ వాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళు చేసే వాళ్ళకైతే ఎంత అమౌంట్ ఇస్తే ఆ అమౌంట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనమాట సో ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి
while recommending the MSP. So, this recommendation is to consider these factors and consider the MSP. Calculate. So, MSP depends on cost of cultivation. So, cultivation is cost, demand and supply, international trend, inflation. Even if factors are not cost of cultivation. Cultivation panda partition cost to demand and supply panda yoka demand allowed than supply international trend exports and imports allowed inflation allowed prices high unna low unna even ni consider chase koni MSP ni calculate chair and jerutu than mada. So depends on cost of cultivation, demand and supply, international trend and inflation. Even ni ni consider chase koni E3 factors ni A2 plus FL plus. C2, this is the consider the MSP consider, sorry, recommend the calculate Ever calculate the CACP, that is Commission for Agriculture Cost and Prices, recommends to CCEA, that is Cabinet Committee on Economic Affairs. This is recommend the So, let's So, let's see the A2. A2 covers all Paid out cost directly incurred by the farmer. Directly that no pay is said that no matter cash through pamlo in cash and kind of seeds is coding ani with the nalu fertilizers, pesticides, hide labor, leased in land, fuel, irrigation. Even ni ye to kindi koste no matter manaki. That no double ichi is like mandula gani abhi unte gada. What can it is seeds gani with the nalu. A two plus effort. A two includes A two plus and imputed value of Unpaid family labor. I mean, we have to double it. So basically, we have to consider this. So, we have to consider this. So, we have to consider Next, C2. It is a comprehensive cost. C2 is comprehensive cost that factors in rentals or interest for on own land and fixed capital assets on top of A2 plus FL. That is, if you have to loan interest, you have to pay for the land, you have to pay for the land lease. Even if you have to मानेकि comprehensive cost आने उन्टों दर माट देन्ने मनम C21 अंटम C21 means comprehensive cost आने माट सो इदी MSP MSP अला calculate चेस्तर एवर recommend चेस्तर और एवर अप्रूव चेस्तर दिन्नी अने चूसेर गद सो का previous year question आने चूद्धा माट मन previous year question 2015 लो दिन्मे दिन्मे मना question होच्छ इन्दी the fair and remunerative price FRP of sugar cane is approved by so, FRP, Fair and Remunerative Price, Sugar Cane, which is the first option? Then, who will approve it? So, the first option is the Cabinet Committee on Economic Affairs. And next one is the Commission for Agriculture Cost and Prices. And C is the Directorate of Marketing and Inspection, Ministry of Agriculture. And the fourth, last D option is the Agriculture Produce Market Committee. So, the four options are the right option in the comment. So, we have to decide what is the FRP. So, we have to approve it. So, MSP and FRP are the same actually. So, we have to approve it. 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 So, MSP is basically ever approved by MSP. MSP is approved by CCEA. That is Cabinet Committee on Economic Affairs. Cabinet Committee on Economic Affairs. अप्रूवल चेस्टुन्दी, रिकमेंड चेसे दे वरू, CACP, that is Cabinet Committee on, sorry, Commission for Agriculture, Cost and Prices अने रिकमेंड चेस्ट, इकड़ एम आड़ी गयाडू, अप्रूवल, यवर अप्रूवल चेस्टर ना नड़ी गयाडू, so एक option ले एदुन्दी मनकी, Cabinet Committee on Economic Affairs, so first option, so Cabinet Committee on Economic Affairs अने दी, correct option अन्न माट MSP गुरिंग चाना माटा So choose कोड़ चु How MSP is calculated MSP crops है में मुझता है ये पुन इंट्रेड्यूस चेड़न जेरींदी A committee LK जा committee द्वारा है दी Recommend चेड़न जेरींदी 1965 लो 1966 लो इदी Introduce चेड़न मने जेरींदी नन माटा So अब एला calculate चेस्ट एला calculate चेस्ट सरू So Rabi season लो इन्नी 6 crops उन्टे and there are two commercial crops. So, now we have to do the rabbi crops in 2024-2025. We have to do the high crops in 2024-2025. We have to do the high crops in 2024. In 2014, the Modi government was the first time in the high crops. So, this is all about minimum support price. That is 
కనీస మద్దతు ధర ప్రభుత్వం రైతులకు ఇచ్చే కనీస మద్దతు ధర వాళ్ళు నష్టపోకుండా సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ టాపిక్ సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వింటేజ్ ఐఎస్ అకాడమీ థ